Hi friends, welcome back to the channel. In this video, we will talk about the political economic analysis. The next topic is the government policies. We will talk about the government policies. We will talk about the economic growth and the effect of the GOPs. We will talk about the government policies. We will talk about the share market. We will talk about the government policies. If you are interested in this video, please subscribe to the channel. I am going to talk about the regular videos. अपलोड जैसे होन्टा नो, सो दैट मेको कंपनी ने इंडिपेंडेंट का मेके ये ला सेलेक्ट जैसे कॉल है, दर ने ये ला स्क्रीनिंग जैसे कॉल अन्ना दे मेको तेल्स तेल्स को आच्छो, एंड नेट्स को आच्छो बड़ा मेरो मेरो ऑन का मेरो स्टॉक्स ने अन्ना दे मेरो फिल्टर जैसे कॉल है, मेरे मेरे अंदर उस स्टॉक्स मेरो सब्सक्राइब जैसे मैं ना वीडियोस करने का ना मेरे लाइक जैसे ना इतना लाइक जैसे ना इतना ना को दिया इंकरेज इंकरेजिंग आउट होने सो दैट नैनो फ्यूचर लो इनका नैनो तुंदर तुंदर का नैनो वीडियोस नहीं था अपलोड जैसे उन टानो ये वीडियो ने मेरे लास्ट वर्क जोड़ा नहीं मैं कनेक्शन टा� ये पूर्व चेंजेस आ रहे हैं ना जी मानों फर्स्ट तेल्स कॉल इन्द्र कंटे मान की इंडिपेंडेंस हो चुकी है 1947 लो दान तरवा तो मान की 1947 में ची माना ओन इंडियन गवर्नमेंट आने दी मान की रन आउट होने अंत मान इंडियन गवर्नमेंट आने दी माना कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन आने स्टार्ट जैसे इन्द्र स लाइक ओनली गवर्नमेंट है ना ये कंप्लीट का स्टेप्स है ना दिस कुंटु ने अंते वाल आपूर्त मान की एक ना गवर्नमेंट पॉलिसी है ना कंप्लीट का चेंज उन्तु ने ना तो माना मेन का रशियन पॉलिसी सेवे तो उन्तु नो आ पॉलिसी से मानम एक वक्त मानम इंडिया लो फॉलो ने दाउतु ना सो आदि ये ना अंते कंप्लीट का � अपने लोग वेल उन्नत है कहाँ तो, सो अपने एमएन अंतर 1991 लो कंप्लीट का मन के इकोनॉमिक अंदर एक क्राइसिस है नहीं, सो ये क्राइसिस नहीं चुमा ना कंट्री अंदर बैठे के रावण अंकन जब पेशा बोलूं माना इकोनॉमिक पॉलिसी सही रहते होंगे, धनी रिफॉर्म्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लो अंतर लाइक economic crisis and new economic policy. So, in 1991, we were able to do this in the past. We were able to do Prime Minister and Vivian Narsimha Rao. And we were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. We were able to do this in the past. चाला आंटे डेवलपमेंट अनेक दोष चेंडे, सो मानूँ ये इकोनॉमिक पॉल्स ऐडे तुम दो मानूँ कि इंडिपेंडेंस तरह तो नुच्चे मानूँ स्टार्टेस कुंडे मानूँ मैं ये पार्टी को मानूँ चाइना तो ने जापान तो ने मानूँ अंटे लाइक आ कंपटीशन में तट कुंटे मानूँ वाला तो ने पोटेगा मान� मान के आ 1991 लॉस लेन जरिए किन्हें नांटे आकर मान के मेन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऐसे तो उन्होंने कंप्लीट का मान के पढ़ी पे इन्हें दान तलाता माना करेंसी वाले ऐसे तो उन्होंने आधे डे बाय डे मान के डिवेलुएशन होता हुआ चिंदी अन्ना ट्रेड डिफिसिट वाला चाला पेरी पे इन्हें � अंदर आया ट्रेड डिफिसिट नहीं कोटा तेरी कटले का पौड़ा मां अल्लाह जर की ना आधे भी देंगे मां के वर्ल्ड बैंक में चाहिए तो मां अंत मां गवर्नमेंट अपुदी इसको ना आपने कोटा तेरी कटले का इतने अंत लास्ट के इंटरेस्ट वाला कट को लेने पर सिद्ध करने दो चीन आपुदो ये में ना अंत मां इंटरनेशनल मॉनिटर पॉलिसी सेवा तो उन्हें आयो ये पॉलिसी से मेरे चेंजेस को ने लेदा अंते मेरो ये लोन रीपेमेंट की अंते चाला कष्ट पड़ा दोस्त सुनी लाइक मेरे फ्यूचर लोगों के इन्फ्लेशन है चाला पेरी की पहिए कंप्लीट का मेरे गवर्नमेंट का कलाप्स ये चांस होना है जब पे शाने सर के 1991 लो आप मना गवर्नमेंट � liberalization, privatization and globalization. First, we have to do liberalization and we have to do first. The main thing is liberalization. First, we have to choose liberalization. This word is a word. This 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 is a word. Liberal is free. We have to do investments, disinvestments, industries. We have to do this in this country. सेटअप जैसे कुछ तो अंके एलांटी अंते लाइक रूल्स गाने रेगुलेशंस गाने ये अंते मैक्सिमम मन्ने तीसरे सार इन तक मुंड मन की मैक्सिमम मन मन कंट्री लेते अंते कंप्लीट का मन की अंदर गवर्नमेंट वर्किंग है उन्हें तो अपुरु टोटल का मन की सेवेंटीन सेक्टर्स 
మనకి అండర్ గవర్నమెంట్ వర్క్ అయ్యేది అంద వర్క్ అవుతుండే ద ఈ లిబరలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే సెవెంటీన్ నుంచి మనకి ఓన్లీ త్రీ సెక్టార్స్ అంటే త్రీ ఇండస్ట్రీసే అండర్ గవర్నమెంట్ కింద ఉంది మిగతా ఫోర్టీన్ అనేది మనకి అండర్ ప్రైవేటైజేషన్ అనేది అయిపోయింది ఈ మే ఈ త్రీ ఏవేవని అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రైల్వేస్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వీళ్ళు గవర్నమెంట్ కిందకే పెట్టుకున్నారు దానికి ప్రైవేటైజేషన్ అనేది చేయలేదు సో ఈ త్రీ సెక్టార్స్ని వదిలేసి మిగతావి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా వీళ్ళు ప్రైవేటైజేషన్ చేశారంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ స్టేక్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ స్టేక్ని తగ్గించుకొని అందులో ప్రైవే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వీళ్ళు ఎక్కువగా పెంచారన్నట్టు సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇందులో చూస్తే మనకి లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళు తీసేసారు ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అంతగా అవసరం లేకుండా మీరు ఫ్రీగా మీకు కావాల్సినంత ఇండస్ట్రీస్ మీరు సెటప్ చేసుకోండి ప్రాఫిట్స్ని ఎర్న్ చేసుకోండి క్యాపిటల్ని ఎక్కువ అంటే ఎకనామిక్ మన కంట్రీ యొక్క క్యాపిటల్ని పెంచండి అండ్ ఎకనామీని బూస్ట్ చేయండి అన్నట్టు ఈ లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళు తీసేసారు మెయిన్ గమన్ ఇంతకు ముందు లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఈ లైసెన్సింగ్ని తీసుకొని చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రియల్ అంటే కొత్తగా పెట్టాలనుకున్న వారు ఎవరైతే ఉంటారో చిన్న చిన్నగా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళని తొక్కేసేవారు అన్నట్టు దీన్ని లైసెన్సింగ్ రాజని ఇంతకు ముందు అట్లా అనేవారు సో దాన్ని మన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసి అంటే ఈ లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ని తీసేసి మీరు ఫ్రీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అది చిన్న కంపెనీ అయినా అవ్వచ్చు పెద్ద కంపెనీ అయినా అవ్వచ్చు మీరు లోన్ తీసుకోండి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ప్రాఫిట్స్ని ఎర్న్ చేయండి కంపెనీ యొక్క ఎకనామీని బూస్ట్ చేయండి అన్నట్టు కొత్తగా రూల్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ మూమెంట్స్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ దీనిపైన కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది మన గవర్నమెంట్ అనేది తీసేసింది ఎందుకని అంటే లైక్ ఇప్పుడు గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో అది మంచిగా మూమెంట్ ఉంటేనే మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అన్నట్టు అంటే లైక్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మంచిగా లైక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువ పెట్టకుండా దాన్ని ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్కి కానీ ఇంపోర్ట్స్కి కానీ మంచిగా మూమెంట్ అనేది చేసింది అన్నట్టు దాని మీద ట్యాక్సెస్ డిడక్షన్ కానీ అదంతా మంచిగా చేసి సో దానివల్ల ఏదంటే ప్రాఫిట్స్ అనేది పెంచి ఎక్స్చే కరెన్సీ ఫారెన్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మన కంట్రీలోకి ఎక్కువగా ఇన్ఫ్యూజ్ చేసుకొని మన కంట్రీ యొక్క క్యాపిటల్ని బూస్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది తీసేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ చేసిన గుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి కూడా ఈ ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళదంటే మీ ఓన్గానే మీరు దాన్ని డిసైడ్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ అందులో ఇంటర్వ్యూ ఏం చేసుకోదు అంటే ఇంతే పెట్టాలి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు ఇంతకంటే తక్కువ ఉండదు అన్నట్టు కూడా వాళ్ళు ఏం లేకుండా ప్రైజెస్ పైన వాళ్ళ లైక్ రూలింగ్ అంటే గవర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వాళ్ళు తగ్గించేశారు అంటే వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి మెయిన్గా ఎక్కడ ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకి అంటే అపోర్ మెయిన్గా మనకి ఇంపోర్ట్స్ ఏంటంటే చైనా అండ్ యుఎస్ జపాన్ ఈ కంట్రీస్ నుంచి మనకి ఇంపోర్ట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో మన గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూ చేయకపోయేసరికి వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు లిబరల్గా వాళ్ళది వాళ్ళు ఓన్ ప్రైసెస్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళది ఎక్కువగా అంటే మన కంట్రీలోకి ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్స్ వచ్చి వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఇంచడ అంటే మనం అక్కడ అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే బదులు అక్కడ ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చేసి మన ఇండియాలోనే కొత్త కొత్త కంపెనీస్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అన్నట్టు ఏంటంటే అక్కడ నుంచి కడితే మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అన్న మిగులుతాయి ఇక్కడనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనం ఇక్కడనే గూడ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని కంట్రీస్లోనే మనం అమ్ముకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ప్రైజెస్ మీద ఏం ఫిక్స్డ్ ఇంత అని ఏం లేదు కాబట్టి మనము కొంచెం ఒక వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ ఎక్కువగా మనం రేట్స్ పెట్టేసుకుంటే అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు డైరెక్ట్ మనకు అక్కడనే మనకు ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అన్న మనకు తగ్గుతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా ఇది బెనిఫిట్ అనేది మనకు అప్పట్లో మనకి చూడవచ్చు అండ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ మనము ఇంద ఆల్రెడీ ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ పైన ఆల్రెడీ మీకు సపరేట్గా ఒక వీడియో కూడా చేశాను మీరు ఆ వీడియోని మీరు చూడవచ్చు ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ రిడక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందని అంటే లైక్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్
దాన్ని సేల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మన కంట్రీ యొక్క కరెన్సీ అనేది చాలా అంటే దాక డివాల్యుయేషన్ అవడం వల్ల ఆ టైంలో చాలా చీప్గా అనేది మనకి దొరికిపో అంటే వాళ్ళకి దొరికిపోయేది సో దీనివల్ల కూడా మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేది ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ వల్ల చాలా పెరిగాయి ఆ టైంలో అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ ఈ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అది ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొసీజర్ని కూడా వీళ్ళు చాలా తగ్గించేశారన్నారు అంటే లైక్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ లేదంటే ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ కానీ లేదంటే ప్రొసీజర్ కానీ లైక్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ తగ్గించేసి డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేయడం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది ఆ ప్రొసీజర్ని ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం వల్ల ఈ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా పెరిగిపోయి మనకి కంపెనీ మన కంట్రీలో క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా పెరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ లిబరలైజేషన్ చేశారో ఈ ఫారెన్ క్యాపిటల్ అంటే లైక్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటారు ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్నాలజీ అనేది మన ఇండియాలోకి చాలా హై రేట్లో మన ఇండియాలోకి అనేది వచ్చిన వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మెయిన్గా ఇప్పుడు చూస్తే మనకి మెయిన్గా ఏదంటే ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ కానీ ఇలాంటి ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఈ లైసెన్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ మన ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవి ఇవన్నీ తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన 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 లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే మన దగ్గర ప్రాఫిట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కవెన్ కంపేర్ టు డెవలప్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఎందుకంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ జనరేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఎందుకంటే మెయిన్గా వాళ్ళకి ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అక్కడ కంపేర్ చేస్తే మన 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 ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఈ ప్రాఫిట్ జనరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫారెన్ క్యాపిటల్ అంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫారెన్ క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది అండ్ లైక్ ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఏమవుతుందంటే లైక్ వాళ్ళ ఫారెన్ కంపెనీస్ వచ్చి మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ అంతా వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి మన ఇండియాలో కూడా లైక్ దాన్ని అంటే కంపెనీస్ని ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని మొత్తం తీసుకుని వచ్చి మన ఇండియాలో కూడా దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఇండియాలో కూడా టెక్ టెక్నికల్గా అడ్వాన్స్ అనేది అవుతుంది సో లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ యూఎస్ నుంచి ఒక టెక్నాలజీ వస్తుంది అండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత రష్యాలో కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది వాళ్ళు కూడా వచ్చి మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ టెక్నాలజీ అనేది మళ్ళీ మన ఇండియాలోకి వస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు టెక్ యూఎస్ టెక్నాలజీ అనేది అప్డేటెడ్ అయిపోతుంది అండ్ రష్యన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి మనకి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వస్తుంది లైక్ ఏంటంటే మనకి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అనేది మన ఇండియాలోకి ఎక్కువగా ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అవుడేటెడ్ టెక్నాలజీని మనం మెల్లి మెల్లిగా మన అవసరం లేనప్పుడు మనము మన ఇండియాలో నుంచి దాన్ని మనం తీసేసుకుంటూ వెళ్తాం అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ లిబరలైజేషన్ అవుతుందో మనకి టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లేదంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు తొందర తొందరగా మన మన కంట్రీలోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే మనకి ఇప్పుడు త్రీ జీ ఒకప్పుడు టూ జీ ఉండేది ఇప్పుడు త్రీ త్రీ జీ అయింది త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ జీ ట్రయల్స్ అనేది రన్ అవుతుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కూడా మనకి జరుగుతున్నాయి సో తొందరలో మనకి ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అనేది మనం మన ఇండియాలో చూడవచ్చు కానీ యాక్చువల్గా అది ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అనేది వేరే కం వేరే కంట్రీస్లో అది ఆల్రెడీ వచ్చేసి చాలా రోజులు అనేది అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి టెక్నాలజీ అనేది మనకి రెగ్యులర్గా ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీ కంటే లైక్ మన కంట్రీలోకి ఎప్పటికప్పుడు మనకి మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రైవేటైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఆ వర్డ్లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైతే స్టేక్ ఉంటుందో ఆ స్టేక్ని మనకి తగ్గి తగ్గించేసి మనకి అది ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ ఓనర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ప్రైవేట్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది మనకి మెయిన్గా ఎందుకు చేస్తారని అంటే ఎకనామీని బూస్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం మనకు మనం ఇప్పుడు ఒక పబ్లిక్ కంపెనీని ప్రైవేట్ కంపెనీ అందులోకి మెయిన్గా మనం ఇప్పుడు చూస్తే బ్యాంక్నే తీసుకోండి ఒక పబ్లిక్ బ్యాంక్ని అంటే లైక్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ని ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ని మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్లో మనకి ఒక పని అనేది అంటే ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లోగా అంటే రోజుల తరబడి అవసరం అయితే నెలల తరబడి కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఈవెన్ మనం అదే సేమ్ లోన్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా పని కోసం కానీ మనం ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్కి వెళ్తే మనకి వితిన్ మినిట్స్ లేదంటే ఒక వితిన్
గ్రోత్ అయ్యి మన కంట్రీ యొక్క ఎకనామీ అనేది స్లో డౌన్ అవ్వకుండా కొద్దిగా స్పీడ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో మెయిన్గా ఈ ప్రైవేటైజేషన్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు మన గవర్నమెంట్ మొత్తం సెవెంటీన్ సెక్టార్స్లో కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్లోనే ఉండేది సో ఆ సెవెంటీన్ సెక్టార్స్లో నుంచి త్రీ సెక్టార్స్ని అంటే త్రీ కంప త్రీ సెక్టార్స్ని వదిలేసి మిగతా ఫోర్టీన్ సెక్టార్స్ని ప్రైవేటైజేషన్ అని అంటే ఇలా కొంత ప్రైవేటైజేషన్ కొంత గవర్నమెంట్ అట్లా చేసేసింది అన్నట్టు సో ఈ త్రీ ఏందంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి అటామిక్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫెన్స్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ వచ్చేసి మనకి రైల్వేస్ కానీ మనం రీసెంట్గా చూస్తే ఈ రైల్వేస్లో కూడా మనము ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనే అంటే ప్రైవేట్ ట్రైన్స్ అనే ప్రైవేట్ రైల్ ట్రైన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము అంటే రీసెంట్గా ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మనకి అందులో కూడా మనకి ప్రైవేటైజేషన్ అనేది అవుతుంది యాక్చువల్గా ఇది అప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ప్రకారం అయితే ఈ త్రీ సెక్టర్స్ని వదిలేసి మిగతా అన్నిట్లో మనకి ప్రైవేటైజేషన్ అనేది జరిగింది కానీ ఈ త్రీ సెక్టర్స్లో మాత్రము మన గవర్నమెంట్ అనేది అందులో చేపెట్టని ఇవ్వలేదు సో ఇది ఏంటంటే ఇది ప్రై అసలు ప్రైవేటైజేషన్ మనకి మెయిన్గా ఎందుకు చేస్తారని అంటే రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గించేసి ప్రైవేటైజేషన్ అంటే పెంచడానికి అని చెప్పేసి సో దానివల్ల ఏదంటే ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుందని చెప్పేసి దానివల్ల మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీనివల్లనే వీళ్ళు మన ప్రైవేటైజేషన్ అనేది చేశారు అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఓనర్షిప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తారు అన్నట్టు ఏంటంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు కంపెనీ ఉందనుకోండి లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఉంది అనుకోండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని ఓనర్షిప్ గవర్నమెంటే ఉంటుంది అందులో ఎప్పుడైతే డిస్ఇన్వెస్ట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంత స్టేక్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసేసి అందులో ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అన్నట్టు లైక్ ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది అందులో మనకి గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఉంది దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది అనుకోండి సపోజ్ అందులో ఏం చేస్తారు అప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేక్ అది ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కింద అండర్టేకింగ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్ ఉంటుంది సో ఇది ఏంటంటే ఆ స్టేక్ అంటే ఆ షేర్స్ ఏవైతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షేర్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అది మనకి ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి అక్కడ మనకి ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్పే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కంప్లీట్గా మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దాని వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా మంచిగా పెరిగి అండ్ ఒక ఆర్గనైజర్గా అయితే పనిచేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే కంపెనీ లాస్ట్లో నుంచి కాకుండా మనకి ప్రాఫిట్స్లోకి వెళ్తుంది అన్నట్టు అండ్ మనకి లాస్ట్కి ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు చూసాను బో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పేసి ఇది మనకి లాస్ మన కంట్రీలో ఏదైతే లాస్ మేకింగ్ యూనిట్ అంటే ఏదైతే కొన్ని కంపెనీస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లైక్ లాస్ లాస్లోకి వెళ్తున్నాయి అనుకోండి వాటిని అన్నిటి మనకి ఈ బి బిఐఎఫ్ఆర్ అంటే బిఐఆర్కి వీళ్ళు రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకని అంటే వీళ్ళు ఇందులో నుంచి అంటే లైక్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే దీనికి రిఫర్ చేస్తుందో రిఫర్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఇందులో వీళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీ కానీ లేదంటే ఆ కంపెనీ కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అయితే రివైవ్ చే రివైవ్ చేయడానికైనా ట్రై చేస్తారు లేదంటే కొత్తగా రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికైనా ట్రై చేస్తారు రివైవ్ అని అంటే అక్కడ నుంచి వీళ్ళు కొంత ప్రైవేటైజేషన్ చేసి అక్కడ నుంచి రివైవ్ అన్న చేస్తారు లేదంటే కంప్లీట్గా ఓనర్షిప్ అనేది ప్రైవేటైజేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్షిప్ చేసేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కొత్తగా అంటే కంపెనీని ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ దాన్ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటూ వస్తారంట అంటే కంపెనీ అనేది లాస్లో నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ప్రాఫిట్లోకి తీసుకొని వచ్చి దానివల్ల కొంత ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైవేటైజేషన్ చేశారు ప్రైవేటైజేషన్ చేసినప్పుడు ఈ చాలా కంపెనీస్ అనేది మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ అనేది వెళ్ళింది కానీ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ని కొన్ని కంపెనీస్ని మాత్రం మన గవర్నమెంట్ అది వదులుకోలేదు అయితే దాన్ని మన దాన్ని మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మూడు కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేశారు ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి మహారత్న అని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నవరత్న అని అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి మినీ రత్న మహారత్న అండ్ మినీ రత్న ఏంటంటే ఇవి ఇవి రెండు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అండ్ ఇందులో వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ జనరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో దీ వీటిని వీళ్ళు మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ కంపెనీస్ని వదులుకోలేదు అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి మినీ రత్న ఇది ఏంటంటే చిన్న కంపెనీస్ దీనివల్ల మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేది మంచిగా
ఐఓసి అండ్ ఐఓసి ఇంకేదో ఇంకేదో కంపెనీ ఉంది నాకు అది గుర్తురావట్లేదు సో ఈ విధంగా వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకు మన గవర్నమెంట్కి ఏదైతే రెవెన్యూ మంచిగా జనరేట్ చేస్తుందో అది మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉంచేసుకొని మిగతాది ఏదైతే కొద్దిగా లాస్ట్లోకి వెళ్తున్నది అయితే ఆర్గనైజింగ్ ఆర్గనైజింగ్గా లేకుండా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయటం లేదో వాటిని ప్రైవేటైజేషన్కి మన గవర్నమెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది గ్లోబలైజేషను మెయిన్గా ఈ గ్లోబలైజేషన్ మనకి ఆ టైంలో మనకి ఎందుకు చేశారు అంటే లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ చేస్తే మన సపోజ్ ఇది ఇండియా అనుకోండి ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓన్లీ గ్లోబలైజేషన్ లేకపోతే అవి డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో కానీ మనకి ఈ సపోజ్ ఈ ఫారెన్ కంట్రీ అంటే అబ్రాడ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మన ఇండియాలోకి రావు మన దగ్గర నుంచి బయటికి కూడా పోవు రావు సో ఎప్పుడైతే గ్లోబలైజేషన్ అవుతుందో గ్లోబలైజేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసిన మంచి క్వాలిటీ గుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది వేరే కంట్రీస్లోకి వెళ్తుంది అండ్ వేరే కంట్రీస్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన క్వాలిటీ గుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన కంట్రీస్లోకి వస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు అడిడాస్ కానీ నైక్ కానీ లైక్ ఇంకా ఈ సోనీ ఈ జపనీస్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళంతా టెక్నాలజికల్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటారు సో ఆ కం అంత టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే గ్లోబలైజేషన్ అయిందనుకో గ్లోబలైజేషన్ అయిందో ఆ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యొక్క ఫోన్స్ కానీ టీవీస్ కానీ అవన్నీ మన కంట్రీలోకి వచ్చాయి అండ్ మన కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈ కాటను లేదంటే మన కంట్రీలో ఎక్కువ దొరికే ఈ డైమండ్స్ కానీ గోల్డ్ కానీ మన కంట్రీలో నుంచి ఎక్కువగా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి వేరే కంట్రీస్లోకి వెళ్తున్నాయి అన్నట్టు సో ఈ విధంగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎక్కువగా పెంచి ఏమవుతుందంటే మన వరల్డ్ ఎకనామిక్ వరల్డ్ ఎకనామీలో మనము వాళ్ళతో ఉండి మనం ఇంటిగ్రేట్ అవుతాం అన్నట్టు వాళ్ళతో మనం కలిసి వాళ్ళతో పాటు కూడా మనం గ్రో అనేది అవుతాం అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటే మనము మనము వేరే కంట్రీ మీద కొన్ని వస్తువుల కోసం డిపెండ్ అవుతాము అండ్ వేరే కంట్రీస్ కూడా మన మన కంట్రీ యొక్క వస్తువుల మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఎకనామిక్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ పెరుగుతుంది అనుకో ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ని వేరే కంట్రీ వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుంటారు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే మనకి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రిజర్వ్స్ పెరుగుతాయో మనకి మన దగ్గర వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఏదైతే మన రిజర్వ్ రేషియ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి మంచిగా మెయింటైన్ అవుతుంది మెయింటైన్ అవుతే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే మనకు అవసరమైనప్పుడు మనకి లోన్స్ అనేది దొరుకుతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు మన దగ్గర మనీ తగ్గినప్పుడు లేదంటే మనకి రిజర్వ్స్ మంచిగా ఉంటే మనము ఆ మనీని మనం వేరే ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని మనం ప్రాఫిట్స్ అనేది జనరేట్ చేసుకొని మన కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ని మనం బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే ఇంపోర్ట్స్ పెరుగుతాయి ఎప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనకి పెరుగుతుందో పెరుగుతాయో అప్పుడు ఈ లైసెన్సింగ్ ఇంతకుముందు మనకి లైసెన్సింగ్ అసలు యాక్చువల్గా మనకు స్టార్టింగ్ లేదనంటే అసలు ఇంపోర్ట్స్ అనేది మన ఇండియా అసలు చేసుకోకపోయేది కాదు అంటే చాలా తక్కువ చేసుకుంటుంది ఏదనంటే మన రెస్ట్రిక్టివ్ ప్రాక్టీసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఏదంటే మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ని బూస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఇంపోర్ట్స్ని చాలా తక్కువగా చేసుకుంటుంది సో ఈ ఎప్పుడైతే గ్లోబలైజేషన్ అయిందో ఇంపోర్టింగ్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా లిబరల్గా చేసేస్తారు ఆల్రెడీ మీకు లిబరలైజేషన్లో కూడా మీకు ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మీకు చెప్పాను అండ్ ఈ ఈ లైసెన్సింగ్ ఎప్పుడైతే తగ్గించారో అప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ పెరగడం వల్ల మనకి ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ అనేది చాలా పెరుగుతాయి అన్నట్టు మనకి ఇప్పుడు ట్రేడ్ జరుగుతుంటేనే మనకి ఆ కంట్రీతో సంబంధాలు అనేది మంచిగా జరుగుతాయి సో ఇవి మనకి ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పో ఎక్స్పోర్ట్సే కాకుండా మనకు అవసరమైనప్పుడు కూడా కంట్రీస్ నుంచి మనకి హెల్ప్ అనేది దొరుకుతుంది సో ఇంపోర్టింగ్ ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి తీసేస్తామో తీసేస్తే మనకి ఒక కంట్రీ అంటే టూ కంట్రీస్ మధ్యలో మనకి ట్రేడ్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఇంపోర్టింగ్ ఈ ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ మెయిన్గా మనకి ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఇప్పుడు యూఎస్తో మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఉంది అంటే మనము యుఎస్కి ఏదైనా గూడ్స్ పంపిస్తే మనకి అక్కడ ట్యాక్స్ ఏం పడదు ఒకవేళ పడ్డా కూడా చాలా మినిమల్గా పడుతుంది అన్నట్టు సో ఇది ఈ విధంగా మనకి ఈ లైసెన్సింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఇది నేను చెప్పేది వేరే కంట్రీలో అట్లా మన కంట్రీలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు వాట్సాప్ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో వాట్స
मीटिंग डिस्कशन अने जी सो वालू दाखिल अग्री चार जपा वाल तो एंक जपा एपड़ना जपा ना चाहना वीलो ट्रेड सर्प्लस उ वीलो अटे दी इंपोर्ट लैसे मन तीस वाल मन की पॉजिट्स उठाई अंड अदे विधा मन की नैगट्स उठाइन एपड़ मन की एक्सपोर्ट्स अं इंपोर्ट्स बो एक्सपोर्ट्स अंत मन के प्राफिट जनरेटे अं इंपोर्ट्स लाइक अप अपर्ट इंपोर्ट्स वील टारीफ रेस्ट्रिशन अं क्वांटेट रेस्ट्रिशन एवतना दी वाले लाइक लाइक गूड्स एवं मन कंट्री को वस्तायो गवर्नमेंट पेटना प्रईज का वाल कंपनी वाल प्रड्यूस गूड्स एवं अंत ये कंपनी प्रड्यूस वाले इष्ट वा रेट्स पेट वा रेट्स के अम्मको अंदर मैं इंटरवे एम उड़ा मेरे जस्ट मे इंत मनी इवन चाल गवर्नमेंट वालू वाली अंत फ्री अटे लिबरलेशन अनेसार क्वांटेट रेस्ट्रिशन एंटे इंत क्वांटी कंट्री की तस्को रही लेकिन डोमेस्टिक आलरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छे मेरी इंत क्वांटी प्रड्यूस रेस्ट्रिशन एम पेटक इष्ट मशीन अंत प्रड्यूस प्राफिट मत अटे गवर्नमेंट के षेर आने लाइक इंत जनरे गवर्नमेंट की इंत दाख संबंधी टैक्स इतना कटको वाल वो अंड नैक्स्ट वे मन की दीन इंपैक्ट मन की षेर मार्केट अंत लाइक पॉलिसी ओक इंपैक्ट मन की षेर मार्केट पैन ये विधि पड़ती है मन चूसा फस्ट वे मन की रेग्युलेटरी चेंजेस नैन आलरे रेग्युलेटरी चेंजेस अने चाला वीडियो चपाने कोई सैक्टर्स वे कंप्लीट मन गवर्नमेंट ओक रेग्युशन एवं उ दाने मीदे मन की रन उठे मेन वे मन की टेलीकाम सैक्टर फैना सैक्टर अं फार्मा सैक्टर इवे फार्म इवेन मन गवर्नमेंट पेटना कोई रूल्स अं रेग्युशन एवं उ दाने बेजेसको थ्री सैक्ट अं सैक्टर्स अने रन उ सैक्टर्स एपड़ना रेग्युशन वालू फाउल एपड़े रेग्युशन वालू फाक अंदर बैठक वस्तारो अला कंपनी मन इनवेट चये गवर्नमेंट पॉलिस वीलैपड़ वीलो ओबे चयारो अब गवर्नमेंट वाल चाल स्ट्रिक्ट ऐसा अनेक सो दट आ कंपनी कंप्लीट बैंक रप्ट अवड़ो ले कंप्लीट क्लोज चेयड़ो दादी यदो ऐसा दूसरी क्लोज क्लोज ऐसा चाल सो अला मन मुदे चूसको अला कंपनी मन इनवेटक मन सेफ सेफ गार्ड मन उन्न अं नैक्स्ट वे मन की टाक्सेषन टाक्सेषन गलरे वीडियो सपरेट वीडियो अने दीन चसा नैन अंडर आ वीडियो ने चूँगी अभी फंडमेंटल अनालीस लिस्ट अंत लाइक प्ले लिस्ट उ मेन टाक्सेस पॉलिस एफेक्ट चूपे इनके मन टाक्सेस तक अब फारे इंस्ट्यूशन इन इनवेस्टर्स एवरते उ मन कंट्री में एक्वे इनवेटा चूसर आई अदे विधि एट देम टाइम लाइक मन ओन पीपल डोमेस्टिक मार्केट एपड़ता मन की वाली टैक्स टैक्स रेट्स तक वाल दर डिस्पोजबल इनकम अने चाले अंत स्पे कैपासीटी पे सो दटे कंजन एक्वे सो अब मन कैपिटल जनरेट कैपिटल एपड़ते जनरेट कंट्री ओक एकनामिक ग्रोथ बूस्ट अब लाइक वेरे डिफरेंट डिफरेंट प्राजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राजेक्ट्स वेरे प्राजेक्ट्स वाल इनवेट इनवे की ट्रई चार अब एकनाम ग्रोथ अने चाल स्मूत ग्रोथ मन रीसे मन चूस्ते कॉपोरेट कॉपोरेट टैक्स अने चूसा कॉर्पोरेट टैक्स कटने कॉर्पोर टैक्स मन की आईन लाइक बिजनेस वीसे वाले उल्ल की डैरक्ट कॉर्पोर पीपल एवरत वाल की टैक्स रेट अने तीन दीन वाले एमेंट इंडस्ट्री के अंत लाइक फैनल नैट प्राफिट एट टैक्स कट अव वाल नैट प्राफिट अने टैक्स रेट मन की पेद वाली नैट प्राफिट तग्गी वाल टैक्स अमौंटो अभी तिगी लाइक नार्मल पीपल अंत मन एवरते उमो वाले आ टैक्स बर्डे वाल ट्रांसफर से ट्रई चार अंत लाइक आ एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एमआरपी रेट वालतार सो एपड़ी कॉपोरेट टैक्स तग्द तग्न आ प्राफिट ए नैट प्राफिट एदेदो वाल वाली एक्व मनी मनी अने वाली जनरेट आई आ मनी ए मनी आ कंपनी लेकिन इंडस्ट्री ओक एक्सपेन की वाले यूज सो दट एपड़ एक्सपेन अने कंपनी ओक एक्सपेन अवतो दाखी इंका प्राफिट अनेक जनरेटी मन के एकनामिक ग्रोथ मंजुदन
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మానిటరీ పాలసీ ఈ మానిటరీ పాలసీ ఏంటని అంటే మనకి ఇండియాలో అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ అనేది ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఒక ఎకనామిక్ గ్రోత్ని లైక్ దాన్ని స్లో చేయాలన్నా లేదంటే దానికి స్పీడప్ చేయాలన్నా ఒక కంట్రీ అనేది మానిటరీ పాలసీ చేంజెస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది ఇది ఏంటని అంటే మనకి లైక్ కంట్రీలో సర్క్యులేట్ అయ్యే ఇన్ మనీ క్యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వీళ్ళు తగ్గించడం కానీ పెంచడం కానీ చేస్తారంటు చేస్తారన్నట్టు ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ట్యాక్సేషన్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందని అంటే అందరూ లైక్ కన్సంప్షన్ని తగ్గించేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా సేవింగ్స్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంటారు అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రీ క్యాష్ మనకి నార్మల్ సర్క్యులేషన్ సర్క్యులేషన్లో ఉన్న క్యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గుతుంది బ్యాంక్లో ఈ క్యాష్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఈ ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది బాండ్ మార్కెట్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగితే బాండ్ బాండ్ మార్కెట్ తగ్గుతుంది బాండ్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గినప్పుడు బాండ్ ప్రైజెస్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఈ బాండ్ ప్రైజెస్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగితే బాండ్ మార్కెట్ తగ్గుతుందో బాండ్ మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి బాండ్ మార్కెట్లో జరుగుతుంది అన్నట్టు ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఏమో ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడ లాస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఫ్రెష్గా వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారన్నట్టు సో ఈ మానిటర్ మానిటర్ పాలసీ అన్న అన్నది కూడా మనకి లైక్ క్యాష్ ఫ్లో అని అంటే ఫ్రీ క్యాష్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించడానికి కానీ పెరిగి పెంచడానికి కానీ మన గవర్నమెంట్ అనేది సర్టన్ యాక్షన్స్ తీసుకొని చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ మానిటర్ పాలసీ చేంజెస్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తుంది అన్నట్టు అండ్ రీసెంట్గా మనం చూస్తే కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్కి మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పెంచారు సో ఇది ఎందుకని అంటే మనకి మంత్ బై మంత్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ లైక్ సిపిఐ లైక్ ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి సో వీటిని తగ్గించడానికి అని చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది పెంచారు అన్నట్టు సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ పాలసీ ఫిజికల్ పాలసీ ఏంటంటే ఇది గవర్నమెంట్ దీన్ని మనం గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అని అంటాము ఇదేంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది మనకి ఇదేమో గవర్నమెంట్ మనకి క్యాష్ ఫ్లో అంటే డిస్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ని తగ్గించడానికి యూజ్ చేసే మెజర్ ఈ ఫిజికల్ పాలసీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు సో లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ ఇలా సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది వచ్చేసి నేను సడన్గా నేను అందరూ పోయి గుడిసెల్లో ఎవరు ఉండడానికి వీల్లేదు మేము మీ అందరికీ పక్క ఇల్లు లైక్ సిమెంట్ ఇల్లు మేము కట్టిచ్చేస్తాము అని అంటారు అనగానే అప్పుడు ఏం చేస్తారు దానికి బిడ్డింగ్ కోసము లైక్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళను వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని బిడ్డింగ్ చేయాలి అంటే కోర్టు ఇవ్వండి ఎవరికైతే అంటే లైక్ తక్కువ కోర్టులో దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకుంటారో వాళ్ళకి మేము ఇస్తాము అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కొటేషన్ని ఒక ఏదో ఒక సంథింగ్ ఎక్స్ కంపెనీ ఆ తక్కువ కొటేషన్తో ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే లైక్ ఒక టూ త్రీ కంపెనీస్ లేక ఒక టెన్ కంపెనీస్ కలిపి అది కొటేషన్ అనేది తీసుకున్నాయి అనుకోండి లైక్ తీసుకుంటే లైక్ ఫస్ట్ మెయిన్గా అఫెక్ట్ అయ్యే ఇండస్ట్రీ అయింది ఇన్ఫ్లా లైక్ రీటే లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టారు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే దానికి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఏదంటే అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని మేము ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మన అందరికి పక్క ఇల్లు వచ్చేస్తాయని కానీ ఆ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళే ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకుంటారు సో ఆ కంపెనీస్ ఏవైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకుంటాయో కంపెనీస్ అనేది లైక్ ఒకటేసారి దాని ఇంపాక్ట్ అంటే షేర్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది అని అంటే దాని కంపెనీ యొక్క షేర్ ప్రైస్ పెరిగిపోతుంది ఎందుకని అంటే లైక్ ఒకటేసారి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వస్తున్నాయి అంటే దాని ప్రాఫిట్స్ అనేది ఒకటేసారి ఎన్నో లైక్ కొన్ని హండ్రెడ్
ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ వేరే సెక్టార్స్ అంటే ఇంటర్ డిపెండెన్ ది ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్ని కన్సంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది కట్టాలంటే ఈ రా మెటీరియల్ అంతా ఖచ్చితంగా కావాలా అంటే ఈ సేల్స్ అనేది పెరుగుతుంది సేల్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేది అంటే వేరే సెక్టార్స్ యొక్క ప్రాఫిట్ కూడా మనకి పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఫిజికల్ పాలసీ చేంజెస్ వల్ల మనకు ఒక సెక్టార్ మీద మన గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేస్తే ఆ ఫోకస్ అనేది ఆ సెక్టర్ మీదే కాకుండా వేరే సెక్టర్స్ మీద కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే మన గవర్నమెంట్ ఒక సెక్టర్ మీద ఫోకస్ చూపిస్తుందో ఆ సెక్టర్లో మెయిన్గా మనము లైక్ ఆ సెక్టర్లో సంబంధించిన కంపెనీస్లో మనం అంటే టాప్ త్రీ కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ టాప్ త్రీ కంపెనీస్లో కూడా మనకి ఏ కంపెనీ అయితే ది బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీలో మనము ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయాలి మెయిన్గా ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ మెయిన్గా మనకి ఫోకస్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పైన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అంటే మన ఇండియాలో చాలా పెద్ద సెక్టర్ దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మళ్ళీ సబ్ సెక్టార్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నీ అందులో మీరు దాన్ని డీటెయిల్గా అనలైసిస్ చేసుకోండి అంటే నేను ఇప్పుడు చేసిన వీడియోస్ అన్నిటిని చూసి మీరు సపరేట్గా అన్ని కంపెనీస్ని కానీ లేదంటే ఇండస్ట్రీ సబ్ సెక్టార్స్ని కానీ మీరు అనలైసిస్ చేసుకోండి మీకు ఏదైతే మనది బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా మీకు అదొక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో మీకు అది మల్టీ బ్యాక్టర్ మల్టీ బ్యాగర్ కింద మీకు ఖచ్చితంగా మీకు టర్న్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఛాలెంజెస్ ఈ పాలసీ చేంజెస్ వల్ల మనకి ఏ విధంగా మనకి ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పైన లేదంటే లైక్ మన ఇండియన్ ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని మీద ఏ విధంగా మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అంటే ఏ విధమైన ఛాలెంజెస్ మన గవర్నమెంట్ లేదంటే నార్మల్ పీపుల్ ఫేస్ చేస్తారు అన్న అంటే లైక్ కంపెనీస్ ఫేస్ చేస్తుందన్న మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుండే అదే ప్రొడక్ట్స్ మనం అంటే నార్మల్ రీటైల్ పీపుల్ అంటే నార్మల్ పీపుల్ మనం ఎవరైతే ఉంటామో వాళ్ళు మనం కొంటుండే అన్నట్టు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రూల్స్ అనేది లిబరలైజ్ అయిందో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే లైక్ మన డొమెస్టిక్ కంపెనీసే కాకుండా వేరే కంపెనీస్ కూడా వచ్చి లైక్ ఫారెన్ కంట్రీస్ ఫారెన్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ కూడా వచ్చి మన ఇండియాలో అవి సెట్ చేసుకుంటున్నాయి సెట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దాన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఎక్కువన్నప్పుడు మన నార్మల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా ఫారెన్ కంపెనీస్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటారో అవి కొనడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కాంపిటీషన్ అని అంటే మన మార్కెట్లో కాంపిటీషన్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది అప్పుడు మన డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ క్వాలిటీకి సంబంధ క్వాలిటీకి ఈక్వల్గా రావాలని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా క్వాలిటీని పెంచడం లేదంటే దాంట్లో ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీని ఇంకాపరేట్ చేయడము ఇట్లా పెరుగుతుంది అన్నట్టు ఇట్లా పెరిగినప్పుడు ఏమంటే ఒక హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఇది మనకి పాలసీ మెయిన్గా మనకి ప్రైవేటైజేషన్లో చూసాము ఎప్పుడైతే ఈ కాంపిటీషన్ అంటే లైక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ని తట్టుకోలేదు తట్టుకో అంటే అంత కాంపిటీషన్ని ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీస్ తీసుకురాలేదన్నట్టు సో అందుకే వాళ్ళు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే ప్రైవేటైజేషన్ అనేది ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాంపిటీషన్ అనేది తట్టుకొని వాళ్ళు ఆ కంపెనీని ప్రాఫిట్స్లోకి తీసుకొని వస్తారు అన్నట్టు సో సో మెయిన్గా అంటే లైక్ పాలసీ చేంజెస్ వల్ల మన కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మోర్ ఇది మోర్ సారీ ఇది డ్యామేజింగ్ కాదు మోర్ డిమాండింగ్ కస్టమర్స్ ఇది ఇది మోర్ డిమాండింగ్ కస్టమర్స్ ఇది ఏంటంటే సపోజ్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టే సపోజ్ ఇంతకు ముందు మన మన ఇండియాలో సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫుట్వేర్ కంపెనీ ఒకటి ఉందనుకోండి ఫుట్వేర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మొబైల్ మొబైల్సే తీసుకుందాము సపోజ్ మనం మొబైల్ మొబైల్ తీసుకుంటే సపోజ్ మన ఇండియాలో సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది అది వచ్చిన ఒక డబ్బా ఫోన్ ఒకటి లైక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అండ్ మార్కెట్లోకి తీసుకొని వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ దానిలో ఒక టూ త్రీ వెరైటీస్ టూ త్రీ వెరైటీస్ తీసుకొని వస్తుంది అండ్ సడన్గా మనకి ఒకటేసారి మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ వచ్చేసింది ఆండ్రాయిడ్ రావడం వల్ల ఏమైంది అందరూ ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంతకుముందు ఏంది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు ఏమైంది వీళ్ళు కంపెనీస్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేసిండ్రో ఆ ప్రొడక్ట్స్ని మన ప్రజలు అనేది యూజ్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ కొత్త కొత్త అంటే లైక్ ఆండ్రాయిడ్లో వర్షన్స్
ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కంపెనీ యొక్క సేల్స్ పడిపోతుంది అన్నట్టు పడిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే వీళ్ళ ప్రజల యొక్క డిమాండ్స్ని వాళ్ళు తీరుస్తారో ఆ ప్రొడక్ట్స్ని మన నార్మల్ పీపుల్ కొంటారో అండ్ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అన్నట్టు సో దీనివల్ల అంటే ఎప్పుడైతే మనకి పాలసీ చేంజెస్ జరుగుతుందో ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే లైక్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే మన కంట్రీలోకి వస్తాయో మనకి ఆప్షన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఇంతకుముందు మనం ఒకటే ఫోన్ అంటే మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళగానే లైక్ ఈ ఒకటే ఫోన్ ఉంటుంది ఒకటే ఫోన్ కొనుక్కొని రావాలి ఇంకా దానికి వేరే ఆప్షన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకు పది రకాల ఫోన్లు ఉంటాయి అందులో మనకు నచ్చింది మనం తీసుకొని వస్తాం అన్నట్టు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ విధంగా పెరుగుతుందో మనకి ప్రైజెస్ కూడా మనకి స్లాష్ అనేది జరు అంటే పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ కాంపిటీషన్ అంటే మనకి మన మనకి ఏం చూసామంటే మనకి చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ని మనము కొనాలి ఎప్పుడ ఎప్పుడైనా మనం ఒక మనిషి అనేది చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవాలని చూస్తాం సో ఈ హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే తక్కువ రేటుకి మంచి మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న ఫో ప్రొడక్ట్స్ని అమ్మడానికి కూడా ట్రై చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ టెక్నాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఇది ఏంటని అంటే మనకి మెయిన్గా మనం టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ మనకి ఎప్పటికప్పుడు మనము చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు కంట్రీ నుంచి మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు టూ జీ వచ్చింది అనుకోండి కొన్ని రోజులు మనము అంటే మనకు తెలియనంత వరకు మనం టూ జీనే యూజ్ చేస్తాం కానీ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటంటే టూ జీ నుంచి త్రీ జీకి వెళ్ళిపోతుంది త్రీ జీకి అంటే వేరే కంట్రీస్ ఆల్రెడీ త్రీ జీ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ఫారెన్ సమ్ ఎక్స్ అంటే ఫారెన్ కంట్రీ మళ్ళీ మనకి తీసుకొని వచ్చేసి మన కంట్రీలో త్రీ జీని అంటే లైక్ త్రీ జీ స్పెక్ట్రమ్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర టూ జీ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా త్రీ జీలోకి షిఫ్ట్ అవుతారు సడన్గా మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీకి వస్తుంది ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రం మళ్ళీ కొన్ని లైక్ టెలికామ్ కంపెనీస్ లైక్ తీసుకొని వస్తాయి అంటే అది ఆ టెక్నాలజీని వేరే కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు కొనేసుకొని తీసుకొని వస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీకి షిఫ్ట్ అవుతారు సో ఇప్పుడు టెక్నాలజీని మనం చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ మనం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎప్పుడైతే అడాప్ట్ చేసుకోమో మన దగ్గర ఉన్న కస్టమర్స్ అంటే లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ టెలికామ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఒక సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఈ ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రమ్ని తీసుకొని లైక్ ఫైవ్ జీ సపోజ్ ఇప్పుడు కొత్త ఫైవ్ జీ వస్తుంది కాబట్టి సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే కంపెనీ లైక్ ఫస్ట్గా ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రమ్ తీసేసుకుంది కానీ మిగతా కంపెనీస్ని అంత డబ్బులు లేక మేము అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయలేము ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగి తర్వాత తీసుకున్నాము అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రంలో ఉన్న కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మాకు స్పీడ్గా ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఫైవ్ జీలో అయితే అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇందులో ఉన్న వాళ్ళంతా చెప్పి ఈ ఫైవ్ జీలోకి జంప్ అవుతారు అంటే ఎవరైతే ఈ ఫైవ్ జీని ఆఫర్ చేస్తున్నారో ఆ టెలికామ్ అంటే లైక్ ఆ కంపెనీ అంటే లైక్ ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఆ ఫైవ్ జీని ఆఫర్ చేస్తుంటే అందులోకి వీళ్ళు జంప్ అయిపోతారు సో అప్పుడు వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అనేది కంప్లీట్గా పడిపోతుంది అంటే వచ్చే ప్రాఫిట్ పోతుంది అండ్ కొత్తగా ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రమ్ కొనాలన్నా వాళ్ళ ఓన్ పాకెట్లో అంటే ప్రాఫిట్స్ కాకుండా వాళ్ళ ఓన్ పాకెట్లో నుంచి తీసి మనీ పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ టెక్నాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే చేంజ్ అవుతూ వస్తుందో ర్యాపి అంటే రెగ్యులర్గా దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మార్కెట్ ఓరియంటేషన్ ఈ మార్కెట్ ఓరియంటేషన్ ఏందని అంటే ఇంతకుముందు అంటే స్టార్టింగ్లో ఒకప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా కంపెనీస్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అంటే మార్కెట్తో సంబంధం లేదంటే మన ప్రజల యొక్క ఇంట్రెస్ట్లతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకు నచ్చినవి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోయేది అంటే షాప్కి వెళ్తే మనకి ఇష్టం లేకుండా ఒక ఒకవేళ మనకు అది అవసరం ఉంటే మనం అది తీసేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా మారింది అని అంటే లైక్ మనం ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాము గూగుల్లో కానీ లేదంటే యూట్యూబ్లో కానీ చాలా వెబ్సైట్స్లో కానీ ఏంటంటే సర్వేస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఏంటని అంటే మన నార్మల్ పీపుల్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది ఏ విధంగా చేస్తే వీళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు అన్నది వాళ్ళు సర్వే చేసి అందులో కూడా మళ్ళీ ఏది ది బెస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఓటింగ్ అది ఏంకి వచ్చింది అన్నది వాళ్ళు తీసుకొని దాని తర్వాతనే ఒక ప్రొడక్ట్ని అనేది వీళ్ళు తయారు చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొని వస్తారు లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకప్పుడు మనకి వీడియో కాల్ అనేది ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కరు వీడియో కాల్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు త్రీ జీ టూ జీ త్రీ జీ మీదనే మనము వీడియో కాల్ చేసేది ఏదంటే అప్పుడు ఒక కాల్ వస్తే మనకి
పైగా పట్టించుకోరు అన్న ఒక భావం మన మనుషుల్లో వచ్చింది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ రబ్బర్ చెప్పులు కొనడం మానేసి అందరు లెదర్ చెప్పులు కొనడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఏదంటే అవసరా అవసరాలు అండ్ డబ్బులు మనిషి స్పెండింగ్ చేసే కెపాసిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు అవసరాలు కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఈ చేంజ్ చేంజ్ అవుతున్న అవసరాలకి తగ్గట్టు కూడా మన కంపెనీస్ కూడా మారుతూ రావాలి సో ఒకవేళ మారకుండా అలానే ఉంటానంటే కంపెనీస్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవ్ క్లోజ్ అయిపోతాం మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నోకియా కంపెనీ వాళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ మన ఫుల్ భూమిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ని తీసుకోకుండా ఓన్లీ వాళ్ళ ఓన్ వర్షన్ సింబియన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేశారు లాస్ట్గా కంపెనీ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో చే మారుతున్న అవసరానికి తగ్గట్టు ఒక కంపెనీ కూడా చేంజ్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఆ హెల్తీ కాంపిటీషన్లో హెల్త్ కాంపిటీషన్ని వాళ్ళు తట్టుకుంటారు అండ్ మార్కెట్లో వాళ్ళు సర్వైవ్ అనేది అవుతారు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సర్వైవల్ అది ఫిట్టెస్ట్ అనేది లేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం సర్వైవల్ అది ఫిట్టెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీస్కి అండ్ మన నార్మల్ మనుషులకు కూడా ఇది అప్లికబుల్ అనేది అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హ్యూమన్ రీసోర్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకి కంట్రీలో మనకి ఈ ఇండస్ట్రీస్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఎప్పుడైతే మనకి పెరుగుతాయి అంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తారో మనకి కంపెనీస్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి హ్యూమన్ రీసోర్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే ఈ రీసోర్స్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ లేకపోతే వర్క్ వర్క్ లోడ్ అనేది అంటే తక్కువ హ్యూమ తక్కువ రీసోర్స్ మీద చేయాలంటే వర్క్ లోడ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ హ్యూమన్ రీసోర్స్ అనేది స్కిల్ స్కిల్ఫుల్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి అది లేకుండా నార్మల్ పీపుల్ని తీసుకొని వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేసి అది చేస్తానంటే అదే మనకి కంపెనీస్కి చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అన్నట్టు సో మనకి లైక్ అక్కడ లిటరసీ రేట్ ఉంది వాళ్ళు చదువుకున్నారు వాళ్ళకి కొంచెం లైక్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఇందులో మనకి హ్యూమన్ రీసోర్స్ మనకి సెట్ అయిపోతుంది మనకి అంత ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నది వేరు అసలుకే వాళ్ళు ఏమి చదవకుండా డైరెక్ట్ నార్మల్ లేమెన్ని తీసుకొని వచ్చేసి మనం లైక్ ఒక మెషిన్ రన్ చేయాలి లేదంటే ఏదో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోబెట్టాలి అని అంటే అలాంటి హ్యూమన్ రీసోర్స్ వేరు అంటే స్కిల్ఫుల్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కానీ సెక్టర్ యొక్క గ్రోత్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో లైక్ ఎప్పుడైతే మనకి పాలసీ లిబరలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి లిటరసీ రేట్ కూడా మంచిగా ఉంటాయి అంటే లైక్ స్కిల్ఫుల్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్కి అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనేది అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ వీడియోలో మీకు ఈ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ గురించి నేను మాట్లాడాను ఏదంటే సపోజ్ ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ అనే గవర్నమెంట్ అనేది ఒక లైక్ ఒక సెక్టార్కి కానీ లేదంటే కొన్ని కంపెనీస్కి అది ఫేవర్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్ ఆ సెక్టార్స్కి ఫేవర్ చేయొచ్చు లేదంటే చేయకపోవచ్చు ఎందుకని అంటే ఆ ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ పాలసీస్ని అది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఇది మనం మెయిన్గా ఎక్కడ చూస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనకి గ్లోబల్గా అంటే లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ చేస్తామో ఈ పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి అన్స్టేబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్లో మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి చాలా చూపిస్తుంది అన్నాడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్కి మనం ముందే లైక్ పొలిటికల్ న్యూస్ అంటే లైక్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి లైక్ ఎప్పుడైతే మనము ఒక కంపెనీ ఎక్స్ అనే కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీ లైక్ ఏ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది దాని మీద పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ట్యాక్సేషన్ ఆ కంట్రీలో ఎలా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆ కంట్రీలో ఎలా కంట్రీలో ఎలా ఉంది లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉంది లైక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎలా ఎలా ఉంది కన్జ్యూమర్ సిపిఐ ఇండెక్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంది లైక్ ఇవన్నీ మనము చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేదంటే ఐడియల్గా మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా నార్మల్ రేంజ్లో మెయింటైన్ అవుతుందా ఇవన్నీ మనం ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ చూసుకొని ఒకవేళ అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటే మనం ప్రాఫిట్స్లో ఉంటే అక్కడికి మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి లేదా అని అంటే దాన్ని క్లోజ్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఒక ఒక పీక్ దాకా వెళ్ళి పీక్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీ అనేది క్రాష్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ కంపెనీ క్రాష్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం అక్కడ మన ప్రాఫిట్స్ని బుక్ చేసుకొని అందులో నుంచి మనము బయటకు అనేది వచ్చేసేయాలి సో ఈ విధంగా మనము గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్కి అండ్ మన కంట్రీలో ఉండే మన షేర్ మార్కెట్ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది మనము చూస్తే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఆటో సెక్టర
అంటే వాళ్ళు అడుగుతారన్నట్టు సో అడిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ సెక్టర్ని వాళ్ళకి వాళ్ళ కొత్త వాళ్ళ డెసిషన్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఆ స్పెసిఫిక్ సెక్టర్కి అది బెనిఫిట్ అనేది అవుతుంది సో ఇట్లా మనకి లైక్ ఈ షేర్ మార్కెట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఈ పాలసీస్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ ఇంటర్డిపెండబుల్గా ఉంటాయన్నట్టు వీళ్ళ లైక్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ తీసుకుంటే అది ఒక సెక్టార్కి బెనిఫిట్ అన్న అవుతుంది అంటే లైక్ బెనిఫిషియల్గానే ఉంటుంది లేదంటే అది ఆ సెక్టార్ పైన నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు చూపిస్తుంది అన్నట్టు లైక్ ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫ్యూల్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా మనం డైలీ చూసేది అది ఫ్యూల్ ట్యాక్స్ ఒకసారి ఏంటంటే సడన్గా ఫ్యూల్ ట్యాక్స్ పెంచేస్తారు అది ఎందుకు పెంచారో కూడా మనకు అర్థం కాదు ఏంటని అంటే ఫ్యూల్ ట్యాక్స్ పెంచేస్తారు దానివల్ల ఏదంటే వాళ్ళు కన్జంప్షన్ తగ్గుతుందన్న ఒక ఊహతోని అంటే లైక్ మనం నార్మల్గా మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తగ్గించడానికి అంటే ఫ్యూ పొల్యూషన్ తగ్గించ తగ్గించడానికి అని చెప్పేసి ఒక ఫ్యూల్ ట్యాక్స్ సడన్గా పెంచేస్తారు పెంచేసి పెంచేస్తే మనం నార్మల్ పీపుల్ రెగ్యులర్గా మనకు మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనకు ఖచ్చితంగా అవసరం కాబట్టి మనం పెరిగినా కూడా మనం ఏదో కిందరో మీద వాడుకుంటా మనము ఫ్యూల్ అనేది కొనేసుకుంటాం కానీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఈ ఫ్యూల్ మీద డిపెండ్ అవుతాయో లైక్ ఎయిర్లైన్స్ కానీ లేదా అంటే ఇప్పుడు కెమికల్ కెమికల్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఏషియన్ లైక్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ కానీ లైక్ కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ కానీ లైక్ ఇంకా ఇప్పుడు కొరియర్ సర్వీస్లో కానీ వీళ్ళైనా అంటే ఈ ఇది ఫ్యూల్ అనేది వాళ్ళకి రా మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైసెస్ పెరిగిందో వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో ఈ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ప్రాఫిట్స్ అనేది వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది సో ఈ ఈ విధంగా మనకి పాలసీ చేంజెస్ మనకి బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి నెగిటివ్ కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే లైక్ అది ఒక కంపెనీకే కాదు నార్మల్ పీపుల్కి కూడా అది ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో మనకి ఈ పాలసీస్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి మనం ఏవైతే మనకు బెనిఫిషియల్గా ఉంటుందో మనము అందులోకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక కంపెనీకి నెగిటివ్గా మూవ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందులో పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ అనేది లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందులో నుంచి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తీసి ఎక్కడైతే వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ కనిపిస్తుందో ఆ సెక్టర్స్లోకి వాళ్ళు మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ సెక్టర్స్ కంప్లీట్గా కొలాబ్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనము ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీస్ని కానీ పాలసీస్ని కానీ మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి మనకు బెనిఫిట్ బెనిఫిషియల్గా ఉండే పాలసీస్ని తీసుకొని ఆ బెనిఫి ఆ పాలసీస్ అని ఏదైతే కంపెనీస్ బెనిఫిట్ అవుతాయో ఆ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ దాని ఎఫెక్ట్ లైక్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పైన ఏదో ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ దాని సేమ్ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్ మన షేర్ మార్కెట్ పైన ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది మనం ఇందులో డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ లైక్ని ప్రెస్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ మీకు లాస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఈ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మ్యాక్సిమమ్ పెయిడ్ కోర్సెస్లో కూడా మీకు దొరకదు మీకు నా మెయిన్ ఏమి అంటే మీది మీరే ఓన్గా మీరు స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీ అందరూ మీరే ఓన్గా మీరు స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియోస్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి అన్న నమ్మకంతోనే నేను చేస్తున్నాను మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడము లైక్ చే అంటే లైక్ వీడియోస్ని లైక్ చేయడము ఆయన కింద కమెంట్ సెక్షన్స్లో కమెంట్ చేసుకుంటూ నాకు డౌట్స్ ఏదైనా అడుగుతూ ఉంటే నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది సో దట్ నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాం